உங்க சேனல்ல சுட சுட ஒரு விஷயத்த பத்தி பாக்க போறோம் வெளிய வெயில பல்லிடுச்சுன்னு காட்டுது அதை விட சுட சுட என்ன பாக்க போறோம் அதை விட சூடாதான் ஒரு விஷயத்த பத்தி சொல்ல போறேன் அது அகப்பட்டது என்னவெனில் இல்ல இல்ல நீ டெய்லி வீட்டுல போட்டு படுக்கிறதுல பாய் அப்புறம் ரோட்ல போறதுல நாய் அப்புறம் மரத்துல காய்க்குதுல காய் பாய் நாய் காய் நல்லாதான் இருக்கு தம்பி என்ன ரைமிங் எல்லாம் பேசுறீங்க இரு இரு இந்த மாதிரி பாய் நாய் காய் பழம் நீ நானு பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி பக்கத்து வீட்டு அங்கு எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு மூலப்பொருள் இருந்தா உருவாகுறோம் அது பேரு தான் ஒரு பில்டிங்க்கு செங்கல் இருக்கிற மாதிரி ஆஹ் ஆமா கரெக்டா சொல்லிட்ட ஆசம்படி சரி அந்த ஆட்டம்ஸ்ல இப்போ புரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மூணு பேர் இருப்பாங்க அதுல இந்த புரோட்டான் என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் அப்புறம் இந்த நியூட்ரான் இருக்காப்ல அவருக்கு வந்து நியூட்ரல் சார்ஜ் எந்த பார்ட்டி கிட்டயும் சேர மாட்டாரு அவர் நியூட்ரலா இருப்பாரு இந்த ஆட்டம்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளில போச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும் இது இந்த எலக்ட்ரான் எது அந்த எலக்ட்ரான் வாங்குதோ அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆட்டம் இருக்கார்ல அவர்கிட்டே இருந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே வந்துட்டு சமநிலையில இருக்கும் அவர் அவர் வந்துட்டு எப்பவுமே நியூட்ரல்ல தான் இருப்பார் இப்போ பிரச்சனை எப்ப வரும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ரப் பண்றப்போ அதாவது ஒராசுறப்போ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டுக்கு போயிடும் சோ இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் போயிட்டா ஆப்வியஸ்லி என்ன ஆகும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடும் இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் உடைய ஆப்ஜெக்ட் ஏதாவது பக்கத்துல வந்துருந்தா அதுல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு வந்துடும் இப்ப மறுபடியும் இது நியூட்ரல் ஆயிடும் சோ இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றப்ப ரப் பண்றப்ப ஏற்படுற அந்த சார்ஜ் டிரான்சாக்சன் பேரு தான் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லா பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஒரு மூல காரணமா இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம ஒரு கோம்பை வந்துட்டு நம்ம தலையில சீவிட்டோ கீழே வச்சோம்னா அந்த பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பரை வந்துட்டு அதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் இல்லைனா நம்ம பலூனை கூட வந்துட்டு நம்ம ட்ரையரில் தேய்ச்சோம்னா அது வந்துட்டு அட்ராக்ட் ஆகிறதை பார்க்கலாம் சரி அப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் ஏதோ சுட சுட ஏதோ விஷயம் சொல்கிறேன் நீ அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு அதான் இருக்கு அது பேர் தான் லைட்னிங் அதாவது மின்னல் இந்த மின்னல் வந்துட்டு இந்த சன்னை விட சம சூடா இருக்கும் அந்த சூடா இருக்க மின்னல் நம்மள தாக்குறதுக்கோ இல்ல கிரவுண்டுக்கு வர்றதுக்கோ இந்த ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு அப்புறம் இந்த லைட்னிங்னா ஒண்ணும் இல்ல எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு அததான் லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் வந்துட்டு வாட்டர் சைக்கிள் பத்தி தெரியும் என்னன்னா பூமியில இருக்க தண்ணி வந்துட்டு சூடாகி அதுக்கப்புறம் அது வந்து வாட்டர் வேப்பரா மேல போகி அது வந்து கிளவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகி மறுபடியும் அது ரெயினா கீழே வரும் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இதனாலதான் வந்துட்டு இந்த போன வீடியோல நம்ம வந்துட்டு சொல்லியிருப்போம் லைட்னிங்கோட சோர்ஸ் வந்து அர்த் தான் சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இதான் ரீசன் ஸோ ஏர்த்ல இருந்து அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்துட்டு மேல போய் அதனால அந்த மேகத்துக்குள்ள அந்த லைட்னிங் உருவாகுறதுனால நம்ம அப்படி சொல்லியிருப்போம் இப்போ அந்த லைட்னிங் எப்படி வந்துட்டு உருவாகுது அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கிளவுட்ல வந்துட்டு கிளவுட் எப்படி உருவாகுது அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு மேல போகுது அப்படி அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் மேல போறப்ப அதுல நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்லாம் சேர்ந்து அது கூட போகும் இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வாட்டர் டிராப்லெட்ஸா இருக்கிறப்ப இன்னும் அது மேல போக 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 அந்த டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ ஃப்ரீஸ் ஆக வச்சிடும் ஸோ அது வந்துட்டு ஐஸா மாறிடும் கொஞ்சம் மேல போறப்ப அந்த ஐஸா மாறுன அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் என்ன செய்யும் அந்த புதுசா வர வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் கூட கிளாஷ் ஆகுறப்ப ரப் ஆகுறப்ப இரு ரப்பா இத எங்கயோ நான் கேட்டிருக்கேனே ஏதோ சொன்னி ஏதோ சிட்டி கிட்ட என்ன சிட்டி எது அதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த ரப் ஆகுறப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு வெளில போயிடும் ஸோ இந்த ஐஸ்ல வந்துட்டு ஐஸும் அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸும் இந்த உள்ள அடிக்கிற விண்டு மூலியமா வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு சைக்கிள் மாதிரி சுத்திட்டே இருக்கும் ஸோ ரப் ஆகுறப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வெளில போயிடும் இப்ப கிளவுடுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு பிரிவா வந்துட்டு பிரிவு ரெண்டு கட்சிக்காரங்களா மாறிடும் மேல வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப கீழே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்துட்டு அதெல்லாம் கீழே வந்து இப்போ
நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எப்பவுமே அட்ராக்ட் ஆகும் அது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்ப வானத்துல இருக்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பிப்டி எயிட்டி அந்த மாதிரி வந்துட்டு அதோட எலக்ட்ரிசிட்டி பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் மாறுறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம பூமியில இருக்க பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு நம்ம பூமியே பாசிட்டிவ் சார்ஜா வந்துட்டு ஆயிடும் ஸோ அது வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி அட்ராக்ட் பண்ணப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வானத்துல இருந்து அப்படியே கீழே லைட்னிங் மூலியமா வரும் ஸோ இந்த லைட் அது பேர் வந்துட்டு என்னன்னா வானத்துல இருந்து வர்றது பேர் வந்துட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே இருந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துட்டு போதுல பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போதுல ஸோ அது பேர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரீமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆகுறப்ப ஒரு ஹியூஜ் ஒரு ஹியூஜ் ஹீட் வந்து ஆகும் அந்த ஹீட் வந்துட்டு ஆஹ் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொன்னவங்க பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபேரன்ஹீட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டா இருக்கும் ஓஹோ அப்ப லைட்னிங்னா இது ஓகே அப்ப தண்டர்னா என்ன அதுல இருந்து ஏதாவது சார்ஜ் இருக்குது இங்கதான் வந்துட்டு தப்பு பண்றோம் இடி மின்னல் வந்துட்டு வேற வேற அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒண்ணுதான் இப்போ இந்த லைட்னிங் வரப்ப இந்த இவ்வளோ இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி மேல இருந்து கீழே கீழே நம்ம பூமிக்கு வரப்ப அது சுத்தி இருக்க ஏர்லாம் வந்துட்டு அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்ப ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் அந்த சவுண்ட் பேர் தான் வந்துட்டு தண்டர் இந்த தண்டர் வந்துட்டு ஏன் லைட்னிங்கு ஓட இவ்வளோ ஸ்லோவா கேட்குதுன்னா லைட் வந்துட்டு சவுண்டோட ரொம்ப ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகும் ஸோ அதனால இப்போ லைட்னிங் வந்துட்டு நீ டக்குன்னு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீ வந்துட்டு ஒன்ல இருந்து செகண்ட்ஸ் வந்து நீ கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சப்போஸ் நீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கவுண்ட் பண்ண உடனே தண்டர் சவுண்ட் கேட்குதுன்னா லைட்னிங் வந்துட்டு ஒரு மைல் தூரத்துல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீ வந்துட்டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு லைட்னிங் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீ வந்துட்டு தண்டர் வந்துச்சுன்னா அப்போ அது வந்துட்டு சிக்ஸ் மைல்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்போ ரெண்டுமே ஒன்னா கேட்டுச்சுன்னா ரெண்டுமே ஒன்னா கேட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்கு அதுவும் தலைமலதான் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால நீ சேஃபா வீட்டுக்கு போறது ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த லைட்னிங் வந்துட்டு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க தாக்குமா அப்படின்னா கன்ஃபார்மா தாக்கும் இந்த லைட்னிங் வந்துட்டு ஒரு மனுஷன் வந்துட்டு அஞ்சு விதமா தாக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேரக்ட் ஸ்ட்ரைக் டேரக்டா வந்துட்டு கரண்ட் நீ வந்துட்டு ஒரு ஓப்பனா இருக்கிற கிரவுண்ட்ல ஆஹ் இல்ல ஒரு கால்ஃப் விளையாடுற இடத்துலயோ இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்ட்லயோ எங்கேயாவது ஓப்பன் ஏரியால நீ வந்துட்டு இருக்கனா டேரக்ட் ஸ்ட்ரைக் வந்துட்டு உனக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு இது வந்து உன் கார்டியா வாஸ்குலா நர்வஸ் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணும் இது அதனால ஓப்பன் கிரவுண்டை லைட்னிங் வரப்ப இருக்கிற இருக்கிறது வந்து நம்ம தவிர்க்கணும் அதுக்கப்புறமேட்டு சைட் ஃபிளாஷ் இன்னும் இது என்னதுன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு இப்ப ஒரு மரத்துக்கு பக்கத்துல நீ நின்றுட்டு இருக்க வச்சுக்கோங்க அந்த மரத்துல வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு லைட்னிங் வந்துட்டு வரும் மரம் எப்பவுமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜா தான் இருக்கணும் பூமியில இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் இந்த லைட்னிங் வரப்ப அப்ப மரத்தை வந்து தாக்குறப்ப நீ மலைக்கு ஒதுங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்துக்குள்ள போய் நின்னா அந்த மரத்து மூலியமா உனக்கு வந்துட்டு அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா கிரவுண்ட் கரண்ட் நம்ம போன வீடியோலயே வந்துட்டு கிரவுண்ட் கரண்ட பத்தி பாத்துட்டோம் இப்ப டேரக்டா இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டு அந்த லைட்னிங் வரப்ப கிரவுண்ட தாக்குறப்ப அந்த கிரவுண்ட்ல நீ நின்னா அப்பயும் உனக்கு வந்து அந்த லைட்னிங்கோட கரண்ட் உங்ககிட்ட பாஸ் ஆகுறது வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா கண்டக்ஷன் கண்டக்ஷன் என்னன்னா இப்போ நீ ஏதாவது மெட்டல் மெட்டல் வந்துட்டு எப்பவுமே எலக்ட்ரிசிட்டியோட குட் கண்டக்டர் நீ வாட்டர் வாட்டர் பைப்பையோ இல்ல விண்டோ பக்கத்துல நின்று சாஞ்சிட்டு இருக்கிறதையோ இல்ல பிளம்பிங்கையோ இல்ல மெட்டல் மெட்டல் ஒயர்ஸ வந்து நீ தொட்டு இருந்தனா அது மூலியமா கூட உனக்கு வந்துட்டு ஆஹ் லைட்னிங் வந்துட்டு உன் மேல பாஸ் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு கடைசி ஒண்ணு என்னன்னா ஸ்ட்ரீமர் நீனே வந்துட்டு கிரவுண்ட்ல நிக்கிறப்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆயிடுவேன் அதனால லைட்னிங் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வரப்ப நீனே உன் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது கொடுத்து டேரக்டா உன் மேல வந்துட்டு அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம இந்தியாவில ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இந்த லைட்னிங்கால இறந்து போறாங்க அதே மாதிரி ஆஹ் ஒரு வருஷத்துக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில நடக்குது ஸோ இந்த லைட்னிங்